हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पीडब्ल्यू बांग्ला फाउंडेशन आज के तुम्हारे क्लस नाइन ए टेनर समस्त बैचर जो एक भिडियो नहीं चले तो भिडियोते कि देखो ना देखो ये भिडियोते देखो से एक एक्साम सम्पर्केजाम एक स्कलारशिप एक्साम अर्थात प्रथम जेने नी एक्साम नाम ये एन टी एस सी नैशनल टैलेंट सार्च एक्सामेशन कंडक्टेड बै द एन सीईआर टी ठीक है एन सीईआर टी द्वारा कंडक्ट है तो यही एक्सामेशन तुम्हारा दीते तो से ही तुम्हारे जस्ट कतगुल छोटो इनफरमेशन देवा जो प्रथम यजामेशन सुविधा कि क्यों हमें एक्सामेशन देव कारण आप क्लस नाइने पढ़ी स्कूल एक्साम देव क्लस टेने पढ़ी स्कूल एक्साम देव तेल एक्साम दी सुविधा कि है ये एक्साम दिए किस करते पर ना कि एक्साम दिए भविष्य किसान सुविधा पा प्रथम रखी देखो एक्साम जेहेतु नाइन टेन सिलेबास बेस कर एकटू एडभांस लेवेले से हिसाब से तुम्हारा जदि एक्सामेशन दाओ से क्षेत्र में नाइन टेन सिलेबास सुंदर भाव पढ़ा तरह से एक एडभांस लेवेले पढ़े थको से तुम्हार निजे ही भलो है ये गल एक दिक प्रथम जेको क्या आगे सुविधा जेने नीले कि है ना क्ज कर मोटीभेशन तो अनेक बेड़े जाए तो देखो जो एखे सुविधा कि कि प्रथम कथा स्कलारशिप एक्सामेशन तर क्षेत्र तुम्हें स्कलारशिप एक्सामेशन जो दिए स्कलारशिपर आवत्य निजे के आनते पर तुम्हार स्कलारशिपर अमाउंट थक मान्थ क्लस इलेवेन और टुएल्व अर्थात तुम्हें अनेकटाई निजे पढ़ाशन खरचर बेपारे इंडिपेन्डेंट हो गए टू थाउजेंड अमाउंट थक ग्रेजुएशन ए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवेले शुद्ध आजकल टेंथ लेवेले एक एक्सामेशन देवारे निजे के स्कलारशिपर आवत्य नहीं आसते परार्ज ठीक है तेल से क्षेत्र में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर तुम निजे पढ़ाशनार बेपारे अनेकटाई तुम इंडिपेन्डेंट हो ग एक क्षेत्र में एक कथा तुम्हारे सबाई के बोलो इार तरफ थे रिक्वेस्ट स्कलारशिप तुम्हारा अने जरा परीक्षा बस प्रत्येक तरफ थे शुभे थकल एवं अने परीक्षाटा तुम्हारा निजे के स्कलारशिपर आवत्य आनते पर कंतु स्कलारशिपर यमाउंट दिए फोन कब यख मेट ओ शख मेट ना तुम्हें एकम्र निजे पढ़ाशन पार्पासे ये इनभेस्ट करो ठीक एवं एड़ा एखे सुविधा जेटा पावा जाए से कि बेनिफिट पावा जाए एन डी ए नैशनल डिफेंस एडेमी जो सिलेक्शन प्रोग्राम है अर्थात चाक्री पवार क्षेत्र में से क्षेत्र में तुम एन टी एस सी एक्सामेशन जो स्कलारशिपर आवत्य निजे के आनते पर तुम से क्षेत्र में कि बेनिफिट पा एचड़ा कि प्राइट ए पब्लिक सेक्टर जबर क्षेत्र में तुम कि सुविधा पा एचड़ा कि आई आई टी ते से खूब ही कम से अल्प परमाण सीट संरक्षित करा एन टी एस सी एक्सामेशने जरा स्कलार है तो सूतरा मोटामुटी मेजरिटी धरी एवं प्रेफारेंस इन पब्लिक प्राइट एंड पब्लिक सेक्टर जब एवं एन डी ए सिलेक्शन प्रसेस ये चार्टे मोटामुटी एक भलो रकम बेनिफिट पे ठीक है तो सूतरा मोटामुटी तुम्हारे जो स्कलारशिपर अमाउंट तुम्हारा देखे नहीं क्लस इलेवेन थे एकदम पोस्ट ग्रेजुएशन पर स्कलारशिप पा एबारे एक्सामेशन कारा दीते प्रथमत एक्सामेशन दीते हम जो होते हैं तुम्हें इंडियन होते और जो होते तुम्हार बस आठ कम होते ना तरह जो है क्लस नाइन ते तुम्हें सिक्सटी पार्सेंट स्कोर करते कम्पिटिशन स्टेज वन स्टेज वन की है ना स्टेज 
ওয়ান ইজ স্টেট লেভেল কম্পিটিশন বলতে ধরো আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভেতর থেকে যারা এন টিএসসিতে ফর্ম ফিল করেছে তারা এখানে কম্পিটিশন করলো এবং তাদের ভেতর থেকে তাদের একটা কাট অফ মার্ক থাকবে সেই কাট অফ মার্ক পর্যন্ত কিছু স্টুডেন্টকে নিয়ে তারা স্টেজ টু এর জন্য অ্যাকচুয়ালি রেফার করবে তাহলে তারা স্টেজ টু এ অ্যাপেয়ার হতে পারবে একটা নির্দিষ্ট কাট অফ মার্ক থাকলো স্টেজ ওয়ানে সেই কাট অফ মার্কের সাপোজ আমি ধরলাম দশের মধ্যে আট হচ্ছে কাট অফ মার্ক তাহলে আট থেকে দশের মধ্যে যতজন পেয়েছে স্টেট লেভেলে তারা প্রত্যেকে আসবে এই ন্যাশনাল লেভেলে এক্সামিনেশন দিতে এবার ন্যাশনাল লেভেলে একটা কাট অফ মার্ক থাকবে সেই কাট অফ মার্কের ওপরে যারা পাবে তারা স্টেজ টু ক্লিয়ার করলো স্টেজ টু ক্লিয়ার করার পরে তারা প্রত্যেকেই স্কলারশিপের আওতায় আসবে ঠিক আছে এখন স্টেজ ওয়ান আর স্টেজ টু তে কি কি পরীক্ষা হয় দেখে নাও স্টেজ ওয়ান এবং স্টেজ টু দুটোতেই এই ম্যাট এবং স্যাট থাকে স্টেজ টু তে থাকছে স্যাট সেম জিনিস থাকছে সরি স্টেজ ওয়ানে ম্যাট এবং স্যাট থাকছে স্টেজ টু তেও ম্যাট এবং স্যাট থাকছে এই ম্যাট আর স্যাট কি ম্যাট হচ্ছে মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট স্যাট হচ্ছে স্কলারস্টিক অ্যাপটিউড টেস্ট এবং এখানে টোটাল এই যে কোশ্চেনটা হবে এই ম্যাট এখানে পুরোটাই রিজনিং থাকবে এবং এই স্যাটের মধ্যে কি থাকবে স্যাটের মধ্যে তিনটে সেগমেন্ট থাকবে একটা হচ্ছে ম্যাথস থাকবে একটা হচ্ছে সায়েন্স থাকবে আর একটা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স থাকবে এখানেও সেম জিনিস থাকবে ম্যাটে থাকবে রিজনিং এখানে তিনটে সেগমেন্ট থাকবে একটা হচ্ছে ম্যাথস থাকবে একটা হচ্ছে সায়েন্স থাকবে আর একটা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স থাকবে এখন একটা জিনিস দেখো এই স্টেজ ওয়ানের ডিফিকাল্টিজ অফ কোশ্চেন এটা একটু কম হয় স্টেজ টুতে ডিফিকাল্টিজ লেভেলটা একটু বেশি হয় পার্থক্য এই দুটোই থাকে এখানে কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকে না নো নেগেটিভ মার্ক তুমি প্রত্যেকটা কোশ্চেন আগাম করতে পারো এখন এর জন্য তোমাকে পড়তে হবে রিজনিংটা আলাদা করে পড়তে হবে বাকি তোমার সিলেবাসে যা আছে তাই থাকবে সায়েন্সের মধ্যে কি থাকবে সায়েন্সের মধ্যে তোমার বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের যে পোর্শনটা আছে সেটা থাকবে ফিজিক্স থাকবে কেমিস্ট্রি থাকবে এখন এই বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পার্ট থেকে মোটামুটি তোমার তেরো তেরো চোদ্দ এই রকম কোশ্চেন আসে অর্থাৎ তেরো মার্কস তেরো মার্কস চোদ্দ মার্কস এবার কোনটা থেকে তেরো আসবে কোনটা থেকে চোদ্দ আসবে সাধারণত ফিজিক্স কেমিস্ট্রি থেকে তেরো তেরো আসে সোশ্যাল সায়েন্স থেকে তোমার চারটে সেগমেন্ট হবে একটা হচ্ছে হিস্ট্রি একটা হচ্ছে জিওগ্রাফি একটা হচ্ছে ইকোনমি আর একটা হচ্ছে পলিটি প্রত্যেকটা থেকে টেন মার্কস করে আসবে তাহলে সোশ্যাল সায়েন্স থেকে টোটাল থাকছে ফর্টি মার্কস সায়েন্স থেকে থাকছে ফর্টি মার্কস আর ম্যাথে থাকবে টোয়েন্টি মার্কস অর্থাৎ টোটাল হান্ড্রেড মার্কসের পেপার হচ্ছে এই স্যাট আর টোটাল হান্ড্রেড মার্কসের পেপার হচ্ছে ম্যাথ এর জন্য থাকবে দু ঘন্টা এর জন্য থাকবে দু ঘন্টা এই সেম প্যাটার্ন স্কেচ টুতে ফলো হবে শুধু কোশ্চেন ডিফিকাল্টিজ লেভেলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বাকি সব সেম থাকবে এবার এখানে দেখো তোমাকে এক্সট্রা কি কি পড়তে হবে এক্সট্রা যেটা পড়তে হবে সেটা রিজনিং পড়তে হবে ইকোনমি পড়তে হবে পলিটি পড়তে হবে পলিটি তোমার অনেকটাই মডার্ন হিস্ট্রির মধ্যে পেয়ে যাবে সুতরাং অসুবিধা হবে না ইকোনমিটা একটু তোমাকে এক্সট্রা পড়তে হবে আর রিজনিংটা এক্সট্রা করতে হবে রিজনিংটা এটা তোমাদের করতে ভালোও লাগবে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তো সুতরাং তোমরা চাইলে যারা এখনও মোটামুটি অ্যাডভান্স লেভেলে আছো ধরো স্কুলের সাথে থেকেও তোমরা এগিয়ে রেখেছো নিজের সিলেবাসটাকে তারা চাইলে এন টিএসসির জন্য প্রিপারেশান নিতে পারো কারণ এন টিএসসি একটা খুব ভালো এক্সামিনেশান এই এক্সামিনেশানে অ্যাপেয়ার হয়ে তুমি নিজের অ্যাকচুয়ালি পোটেন্সিয়ালটাকে একবার যাচাই করে নিতে পারো এবং এখানে যে ধরনের কোশ্চেন আসবে একবার তুমি স্টেজ টু ক্লিয়ার করে স্টে স্টেজ ওয়ান ক্লিয়ার করে যদি স্টেজ টুতে যাও সেক্ষেত্রে তুমি অ্যাটলিস্ট কোশ্চেনের ডিফিকাল্টিজ লেভেলটা বুঝতে পারবে এবং লাস্টে স্টেজ টুতে মোটামুটি ওভারঅল 
ন্যাশনাল লেভেলে 2000 স্টুডেন্ট কে অ্যাকচুয়ালি স্কলারশিপের আওতায় আনা হয় সেখানে যদি তুমি স্টেজ 2 টা ক্লিয়ার করো তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ তুমি এই 2000 জনের মধ্যে একজন হতে পেরেছো ঠিক আছে সুতরাং আমি একটা কথা সবাইকে বলবো যে যাদের এখনো বোর্ডসের সিলেবাস নিয়ে প্রবলেম আছে তারা এনটিএসসি নিয়ে মাথা ঘামিও না বা এনটিএসসি নিয়ে বেশি মাথামাতি করো না एग्जामिनेशन বসতেই পারো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে তোমার বোর্ডসের সিলেবাস এবং সেকেন্ড প্রায়োরিটি থাকবে এনটিএসসি সুতরাং যাদের বোর্ডসের সিলেবাস এখন অনেকটাই গ্রিপের মধ্যে আছে তারা একমাত্র এনটিএসসি নিয়ে ভাবতে পারো এবং এনটিএসসি এর জন্য অল্প বিস্তর কিছু प्रिपरेशन নিতে পারো এবার এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা দেখো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম মোটামুটি তোমার নভেম্বর 2023 এর মধ্যে এই সময়টা চলে আসবে আমরা যে ওয়েবসাইটে যাব ncert.nic.in/ntsc এবং সেখান থেকে আমরা স্টেট নেম দেব scert ঠিক আছে দিয়ে ফর্ম ফিলআপ করতে পারবো এই ওয়েবসাইটে আমরা পেয়ে যাব এরপর স্টেজ 1 এর एग्जाम মোটামুটি ডিসেম্বর 2023 এর দিকে হবে তার রেজাল্ট বের হবে ফেব্রুয়ারি 2024 স্টেজ 2 এর एग्जाम হবে মে 2024 স্টেজ 2 এর রেজাল্ট বের হবে জুন 2024 এই হচ্ছে আমাদের এনটিএসসি এর মোটামুটি টোটাল একদম একটা তোমাদের ছোট করে ধারণা দিলাম তো এখানে এনটিএসসি তোমরা কারা কারা দিতে চাও এই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাও এবং কাদের বোর্ডসের সিলেবাস এখন মোটামুটি অনেকটাই এগিয়ে গেছে অর্থাৎ এনটিএসসি এর জন্য प्रिपरेशन নিতে পারবে তারাও কমেন্ট সেকশনে জানাও আর যাদের এখনো বোর্ডসের সিলেবাস ওরিয়েন্টেড কিছু প্রবলেম আছে তারা তাদের কাছে আমি একটাই রিকোয়েস্ট করব তোমরা एग्जामে বসো বাট প্রথম বোর্ডসের সিলেবাসটাকে তোমরা কভার করার জন্য ফোকাস করো তারপর এনটিএসসি এর জন্য তোমরা ফোকাস করবে ঠিক আছে তো সুতরাং তোমরা প্রত্যেককে খুব ভালো করে পড়াশোনা করো এবং আমি আবারো বলছি যাদের সিলেবাস অনেকটা গ্রিপের মধ্যে আছে তারা এই এনটিএসসি এর জন্য আস্তে আস্তে प्रिपरेशन দেওয়া শুরু করতে পারো ঠিক আছে প্রত্যেককে সবাই ভালো থেকো এবং মন দিয়ে পড়াশোনা করো পিডব্লিউ বাংলার সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ